大家好，我是苏晴老师，早又见面了。今天呢，我和大家聊一聊 mathematical symbols 数学符号的问题。很多咱们中国的小伙伴啊，来到这里之后数学特别好，可是由于题看不懂，那么很简单的题都会算错。咱们今天讲一些 the most basic 啊，最基本的一些符号，还有表达方式该怎么说呢？来，咱们首先看一下 equals， 也就是咱们的等号。当表示多少等于多少的时候，其实大家可以用最简单的 is 就可以了。不管前面它是多少的数字，一般都用单数啊，一般用单数来表示，不是复数。is， 当然大家还可以说 equals or is equal to， 大家可以随便选择一个。那么咱们现在首先来看一下加法该怎么说呢？大家想说加的时候，大家看一下，可以用。Plus， 但是这个要注意了，这个 plus 在这儿它当是一个介词，相当于什么呀？咱们说的 and， 但是 and 呢它又是连词 ，add 又是动词，那么这三个加该怎么用呢？比如说三加四，咱们可以说 three plus four， three plus four， 当然大家可以直接说 three and four， 或者说 if we wanna add three to four。我们想把三加到四上，哎，这三种方法咱们就都可以这样说。那么加上等于这三种方法怎么说呢？比如说 plus three plus four is seven， or three and four is seven， or if we add three to four is seven， 这样的话呢就都是可以的。那么咱们现在看一下减，减该怎么说呢？同样和 plus 相对应的，咱们有一个介词是 minus。Minus， 它也就是减或者是负的意思。比如说，咱们说正一，大家可以说 plus one； 负一呢，大家就可以用 minus one。Minus 在这指的是减，还有一个动词也可以表示减去 ，subtract。咱们先来说一下 minus 该怎么用。比如说七减二，大家可以直接说 seven minus two。那如果怎么用这个 subtract 呢？大家还是用一个句子，比如说。If we subtract two from seven, 如果我们把什么呀二从七里边减掉的话，啊，应该是这么说的。所以说，咱们如果用等式说出来的话，就变成了 seven minus two equals five. 或者我们可以说 ，If we subtract two from seven, we can get five. 这样也是可以的。那咱们看一下乘啊，乘法该怎么说？乘法相对应的有一个介词是 times， times 就直接表示乘以。我也见过很多在口语当中直接用 by 来表示乘的。其实最正确的说法，最 clear 的说法呢，是在 by 的前面加个 multiplied， multiplied 就是咱们所说的繁殖啊，在这里指的是什么呀？以成倍的这样的乘以啊。这样的成倍，那么 multiply the by 也就是乘以，咱们看一下五乘六该怎么说。大家可以直接说 five times six， 也可以说 five multiplied by six is equal to thirty。OK， 大家就明白了。那么咱们先看一下除，这个很简单，直接用 divided by。Divided by 就可以了。那么，比如说六除三啊，六除以三，大家就可以说 six divided by three equals two。好，今天呢，咱们就谈到这里，谢谢大家。